Depois de mais de 20 anos sem a visita de um presidente da Embrapa a Pas Fundo, essa semana a entidade recebeu o Sebastião Barbosa. A unidade de Pas Fundo tem mais de 40 anos e detém mais de 80% do mercado nacional. A visita do presidente da Embrapa a Passo Fundo foi recheada de convidados do setor do agronegócio. Além dos pesquisadores da Embrapa Trigo, cerealistas, emater e profissionais da área estiveram reunidos com o presidente da entidade para ouvir e sugerir propostas. Temos dois desafios muito grandes. né? É, um é o trigo na região de clima temperado, clima mais frio, e o trigo no cerrado. Então a gente teve a oportunidade para mostrar para ele o que a gente vem fazendo, qual o nosso foco, uh, ouvir nossos parceiros, que foi hoje, a gente teve uma, um período grande, de mais de duas horas, debater com os nossos parceiros, com quem a gente tem, porque eu acho que a grande responsabilidade de uma empresa pública é atender a sociedade e, e mostrar para a sociedade seus resultados. E vai continuar sendo a uh muito importante a produção de trigo, mas também produz muitos outros grãos, produz, é um grande produtor de leite, ah, é um, pode se tornar ah, é o maior produtor de arroz ah, do país, produz 70% do arroz do, do, do país, então o Rio Grande do Sul é muito mais do que trigo, mas trigo continua sendo importante. E a Embrapa aqui, desde o início, desenvolveu um leque de atividades que engloba outros cultivos, no caso de soja, Uh, nesse caso, canola, mais recentemente, girassol, uma série de cultivos que são de importância uh, e que poderão ser mais importantes ainda no futuro. O novo presidente tem a meta de visitar cada uma das 42 unidades da Embrapa espalhadas pelo país. A unidade de Passo Fundo tem 44 anos. Foi fundada em outubro de 1974. É uma estrutura com 9 mil metros quadrados de área coberta com 15 casas de vegetação, 10 laboratórios e um banco ativo de germoplasma. O quadro técnico é de 242 colaboradores entre pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes. Nesse tempo já foram desenvolvidas mais de 120 cultivares de trigo para a fabricação de pães, massas, bolachas, biscoitos, além de trigos para alimentação animal. As cultivares de trigo da Embrapa detêm mais de 80% do mercado nacional. Produzir plantas que ah, sejam resistentes a alta temperatura, baixas temperaturas, a baixa umidade do solo, a alta umidade do solo, etc. Então, plantas que ah, possam resistir bem tanto aos fatores de ordem biológica, como as pragas, as doenças, e também as ervas daninhas, e também de natureza a, a atmosférica, de natureza ecológica. Né? Para os próximos anos, a exigência dos consumidores só tende a aumentar, o que vai requerer uma adequação das unidades da Embrapa em todo o Brasil, uma situação que já está no roteiro de trabalho do presidente. É por isso que a Embrapa precisa de ser reestruturada para se adaptar a um, uma realidade nova do mundo, do Brasil, da agricultura brasileira, a uma empresa que foi criada há 46 anos. Então ela precisa de a, a, sofrer a, modificações, passar por modificações ao longo do tempo para, com uma realidade diferente, poder continuar atendendo aos anseios do setor produtor.